हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है इंडियन एकेडमी ऑफ कॉमर्स में और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी हम करने वाले हैं क्लेमिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स राइट आई बी फोर का मैं लेक्चर अभी अपलोड कर रहा हूँ आई बी फोर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर मार्क्स सिक्योर करना काफ़ी आसान है अगर आप अच्छी तरीके से स्टडी कर लेंगे बिकॉज इसमें जो इम्पोर्ट एक्सपोर्टर जो प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके बारे में सारी की सारी लेक्चर्स हैं हमारी सारी की सारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा राइट है ना तो ये हम आज का लेक्चर हमारा होने वाला है क्लेमिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स इग्नो एम कॉम फर्स्ट ईयर आई पी ओ फोर इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लेमिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स ठीक है ना तो ये हमारा आज का टॉपिक है इसी को हम अभी करने वाले हैं ये होप आपको पसंद आएगा लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विच इज़ क्लेमिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिवस तो देखो यहाँ पर जो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा इस हेडलाइन को पढ़ के कि क्लेम करना है आपने क्या क्लेम करना है एक्सपोर्ट की जो इंसेंटिवस है इंसेंटिवस का मतलब होता है कि फ़ायदा ठीक है आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके जो आपको फ़ायदा मिल रहा है जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसको आप क्लेम करोगे कि नहीं मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए है ना क्लेम करना मतलब वही होता है कि ये मेरा है राइट right, तो वो आपने करना है तो इस वीडियो लेक्चर में मैं उसी उसी के बारे में डिस्कस करूँगा कि जो आप प्रॉफिट एज एज एन एक्सपोर्टर आप क्लेम करते हो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर वो कैसे करते हो और क्या क्यों कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं इसको हम डिस्कस करेंगे आइए स्टार्ट करते हैं वी हैव लर्न द प्रोसेसिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट एट प्री शिपमेंट शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट लेवल लेट इज नाउ डिस्कस द प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपोर्ट क्लेमिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक्साइज रिबेट ठीक है ना रिबेट का मतलब एक तरह से यहाँ पर डिस्काउंट होता है तो जो एक्साइज में आपको रिबेट मिलता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कसन हम करने वाले हैं आफ्टर कम्प्लीटिंग द पोस्ट शिपमेंट फॉर्मेलिटीज पोस्ट शिपमेंट फॉर्मेलिटीज मतलब शिपमेंट जब आपने सेंड कर दिया उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लीट करने के बाद द क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट विल फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद द मेरी टाइम एक्सरसाइज सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर और जुरिस्टिकल जुरिस्टिक्शनल असिस्टेंट कलेक्टर of central excise for claiming the refund of excise duty or for obtaining release from bond as the case may be ठीक है तो देखो यहाँ पर जब आपने पोस्ट शिपमेंट फैसिलिटीज जो फॉर्मेलिटीज़ उसको जब आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट तो होता है जो होता है वो फाइल करता है वो एक डॉक्यूमेंट्स को फाइल करता है कहाँ पर मेरी टाइम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर को फाइल करता है वो भेजता है सबमिट करता है आप बोल सकते हो या फिर तो जुरिस्डिक्शनल असिस्टेंट जो कलेक्टर होता है या फिर तो उसको भेजता है क्यों भेजता है बिकॉज उसने रिफंड चाहिए होता है एक्साइज ड्यूटी पे जो उसने एक्साइज ड्यूटी पे की हुई है उसके ऊपर उसको रिफंड मिल जाता है ये एक बेनिफिट है जो कि एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है तो वो अपने बेनिफिट को वो क्लेम करता है ठीक है ना इसके अलावा वो जो है और फॉर ऑप्टेनिंग रिलीज फ्रॉम बॉन्ड जो बॉन्ड है एक तरह का जो एग्रीमेंट बना हुआ था इंपोर्टर एक्सपोर्टर के द्वारा जब एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट कर दिया तो फिर जो बॉन्ड है उससे वो निकलने के बारे में बात करता है उससे वो रिलीज करने खुद को रिलीज करने की बात वो करता है ठीक है इसको देखो दो पॉइंट्स में दिखाया गया पॉइंट्स देख लेते हैं समझ में आ जाएगा ए आर फोर ए आर फाइव फॉर्म डुप्लीकेट कॉपी विच हैज़ बिन सर्टिफाइड बाय द कस्टम्स प्रिवेंशन ऑफिसर ठीक है तो जो भी केस होगा आपको उसको कंसिडर करना होगा पहला केस है ए आर फोर फोर और ए आर फाइव फाइव जो फॉर्म है जो डुप्लीकेट कापी है उसको सर्टिफाई किया जाता है बाई द कस्टम्स प्रिवेंशन ऑफिसर ठीक है जो कस्टम कस्टम्स प्रिवेंशन और प्रिवेंटिव ऑफिसर होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा वो उसको सर्टिफाई करेगा नॉन नेगोशियबल कापी ऑफ बिल ऑफ लीडिंग और शिपिंग बिल सर्टिफाइड बाई कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर ठीक है तो जो कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर है वो देखो नॉन नेगोशियबल कापी ऑफ बिल ऑफ लीडिंग जो होता है राइट right? और इसके अलावा जो शिपिंग बिल होता है उसको भी वो सर्टिफाई करता है कौन तो कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर ठीक है तो ये आपने याद रखना है इसके बाद देखो एक पॉइंट और है यहाँ पे जिसको देख कर उसी पॉइंट को थोड़ा सा और लिखा हुआ है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर क्लेमिंग रिफंड एक्साइज ड्यूटी आर इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको अपने आप सबमिट करने होते हैं अगर आप क्लेम कर रहे हो अपने रिफंड को तो, तो वो है एप्लीकेशन फॉर रिफंड इन फॉर्म सी ठीक है जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो रिफंड के लिए तो आपको फॉर्म सी फिलअप करना पड़ेगा उसके साथ आपको प्री रिसिप्ट एक डॉक्यूमेंट आता है उस उसको उसका आपने सबमिट करना होता है तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपने सबमिट करना होता है टू क्लेम द रिफंड एज एन एक्सपोर्ट इंसेंटिवस ठीक है उसके बाद देखो ड्यूटी ड्रॉबैक तो ड्यूटी ड्रॉबैक भी सेम है है ना ये भी एक तरह से क्लेम ही हो गया जो आप ड्यूटी पे कर रहे हो उसके बदले जो है आपको वो पैसा जो है आपको
For claiming duty drawback, the exporter's agent will file the customs attested copy of the drawback shipping bill. ठीक है तो duty drawback आपको claim करने के लिए जो exporter का agent होगा जैसे मैं एक exporter हूँ तो मेरा जो agent होगा जो मेरा आदमी होगा वो क्या करेगा वो जा करके customs में attested copy जो है drop पे duty drawback shipping bill का उसको वो submit करेगा with the following documents along with the following documents तो कौन कौन से document है जिसके साथ उसको submit करना होता है वो देखो यहाँ पे ये है drawback claim for form ठीक है ना तो एक एक application आपने एक form आपने भरना है drawback को क्लेम करने के लिए दूसरा है बैंक और कस्टम सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कमर्शियल इन्वाइस कमर्शियल इन्वाइस जो होगा उसको आपने सबमिट करना है वो देखो बैंक का हो सकता है या फिर कस्टम्स ऑफिसर भी उसको सर्टिफाई कर सकता है दोनों में से कोई एक सर्टिफाई करेगा तो भी चलेगा ठीक है तो उसको आपने सबमिट करना है इसके अलावा नॉन नेगोशियबल कॉपी ऑफ बिल ऑफ रीडिंग बिल ऑफ रीडिंग की जो नॉन नेगोशियबल कॉपी है उसको आपने सबमिट करना होता है एनी अदर स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट इसके अलावा अगर जो डॉक्यूमेंट एजेंसी है जो सबमिट करेगी जैसे ड्रॉपैक डिपार्टमेंट ऑफ द कस्टम्स हाउस जो है वो जिसको जमा करेगी है ना उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो प्रेस्क्राइब करेगी उसको आपने जमा करना होता है ठीक है तो ये हमारा चार पॉइंट चार यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपने सबमिट करना है एज ए ड्यूटी ड्रॉबैक अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो उसके आप बाद देखो क्या लिखा हुआ आफ्टर फाइंडिंग द क्लेम टू बी करेक्ट अगर क्लेम जो होता है अगर वो करेक्ट हो जाता है तो जो ड्यूटी ड्रॉबैक डिपार्टमेंट है विल डिस्पाज द चेक ऑफ द क्लेम अमाउंट टू द एक्सपोर्टर तो जो एक्सपोर्टर होता है उसको देखो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो डिस्पैच कर देता है एक चेक को जिसमें अमाउंट लिखा हुआ होता है जो अमाउंट उसने वापस करना होता है ऑल्टरनेटिवली इफ द एक्सपोर्टर सो डिज़ायर अगर एक्सपोर्टर चाहे दिस अमाउंट विल बी सेंड टू एक्सपोर्टर्स बैंक अगर वो चाहे तो इस अमाउंट को उसके बैंक में डायरेक्टली सेंड किया जाता है डायरेक्टली उसको सेट क्रेडिट कर दिया जाता है उसके अकाउंट में ठीक है तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो हम लोगों ने भी किया है आई होप कि आपको पसंद आया होगा इसमें हम लोगों ने किया क्लेमिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स में दो टॉपिक हम लोगों ने किया एक्साइज रिबेट और उसके बाद फिर हम लोगों ने किया ड्यूटी ड्रॉबैक ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों ने कवर किए इस वीडियो में आई होप कि आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय